eh, labda kwa wewe wa Tanzania niweze kuliweka hivi teku hii ni eh, eh, taasisi ya ushauri wa kihandisi ya ya, ya Tanroads iko chini ya Tanroads kwa hiyo hawa wanafanya kazi ya ushauri katika kuhakikisha kwamba mkandarasi anasimamiwa vizuri kama ulivyoona pale hatuna ngozi nyeupe ni wa Tanzania na kutokana na kwamba tujenge uwezo wa Watanzania tumechukua Watanzania katika maeneo mbalimbali mbali. wengine kutoka vyo vikuu wengine wametoka Tanesco wengine wametoka hata nje kwenye e, taasisi binafsi kwenye kampuni binafsi ili Watanzania kwa umoja wetu tushirikiane kuhakikisha kwamba tumsaidie rais wetu kuhakikisha kwamba wazo la muasisi wa taifa hili babu wa taifa uh, hayati mwalimu nyerere liweze kutekelezwa kwa ustadi wa hali ya juu na kwa mafanikio makubwa na watanzania walioko hapa kuanzia wanaofanya kazi kwa wakandarasi wamejipanga kuhakikisha kwamba historia inawekwa katika nchi hii kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa kwa asilimia moja. historia inawekwa katika taifa hili ni maneno ya kizalendo tena uzalendo ambao ni thabiti kabisa inawezekana na tunaweza na tumekwishaanza katika Tanzania mpya tunasema kwamba alipomalizia baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndipo alipoanzia mzalendo nambari moja rais John Pombe Magufuli kama unavyofahamu mradi huu umeacha kushirikiwa mwaka 1976,77,78 wakati nchi ilipoingia katika vita vya Kagera Taifa hili litumia takriban dola milioni mia sita mwaka 1978 mpaka 79 dola milioni leo hii ukipewa dola milioni mia sita unakopeshwa na IMF ni pesa nyingi hizo pesa ndio Tanzania ilitumia katika kumpiga nduli Idi Amini unaweza ukona kwamba uti wa mgongo wa taifa hili ulivunjika kabisa lakini baba wa taifa hakukata tamaa lakini alikuwepo kijana kule Geita alikuwepo kijana kule Chato anamuomba Mungu siku moja anaweza kaa katika nafasi nzuri ya kuhudumia taifa hili si mwingine bali mzalendo na mmoja rais John Pombe Magufuli yuko kwenye usukani ameapa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere nguvu zako hazitapotea na tunaona hapa. Mimi mhandisi man bado sijaelewa unaposema teku. Teku nimeelewa kwamba at least kwamba ni kampuni ambayo ni ya kutoa ushauri wa kihandisi ambayo zamani tulikuwa tunapa makampuni ya ya kigeni, si ndio? Sasa hebu niambie. Sasa hivi tunamkandarasi tuna tuna, tuna El Saudi Electrical. Lakini pia tuna Arab contractors. Hawa ni Waarabu wa nchi ya Egypt. Hawana tofauti na Tanzania. Wewe ukiwa ni mhandisi, tena kijana si si kijana vile kwa maana kwamba labda.com eh ina inawezekana ikawa ni analogi lakini bado kidogo kama. Sasa niambie, unadhani tunakokwenda huku? Zalendo nambari moja akiwa kwenye kiti, anasaidiwa na mzalendo nambari mbili, mama yetu Samia Suluh Hassan. Na bila kumsahau. Mahiri kabisa mzalendo nambari Unadhani huko mbele tutakuwa na kampuni za kitanzania kama Arab Contractors kama El Saudi Electrical ambazo zitafanya kazi ya miradi hii kwa maoni yako nashukuru sana niweza kusema hivi chini ya serikali hii awamu ya tano ambapo uwajibikaji na ushiriki wa Watanzania katika miradi mbalimbali hilo unalo lisema linawezekana kwa sababu tuna makampuni mengi hapa Tanzania mengine ni class namba moja, ya class 1, class 2, class 3 mpaka class 4 wana uwezo wa kufanya hizi kazi kwa sababu hizi kazi unachohitaji ni vifaa. Kwa hiyo wakandarasi wetu wakijengewa uwezo na wakashirikiana kwa sababu hata hizi kampuni za Misri zilizoko hapa wameshirikiana kati ya kampuni ya serikali ambayo ni Arab Contractors na kampuni binafsi ambayo ni Elswidi Electric waka, wakafanya ubia. Kwa hiyo kampuni zetu za ndani zikiingia ubia zitafanya kazi hii vizuri sana. Na niweza kusema hivi, wataalamu wa handisi wapo, washauri wapo kama tunavyofanya. Kwa hiyo kama kwa miradi mingine inakuja, Watanzania lazima wapewe kipaumbele na kama ulivyosema, chini uongozi huu kuanzia rais wetu Dr. Magufuli, Mama Samia, eh, waziri mkuu eh, eh, Majaliwa, tunahakikisha kwamba sisi kama wataalamu na wakandarasi ambao unajua kuna wataalamu ndani yao washirikiane tufanye kazi zingine kama hizi katika mitambo inayokuja ya maji kwa sababu bado kuna miradi mingine unaongelea ruhuji unaongelea rumakali unaongelea kikonge hizi zote megawatt za kutosha hizi watanzania wanaweza kwa sababu hakuna hakuna uchawi utaalamu huu wanaofanya hapa tunashirikiana nao na wakileta usanifu wao sisi tunaupitia tukiupitisha ndio wanafanya kazi kwa hiyo si hivi wahandisi wetu na makandarasi hawa tukiwaambia fanyeni hivi watashindwa
hawatashindwa wanaweza hakuna haliwezekani chini ya jua linawezekana ni kujiamini na baada ya kujiamini tutekeleze watanzania tufanye kazi mhandisi mhandisi manda anakariri maneno ya mzalendo nambari moja. hakuna kinachowezekana chini ya jua mtazamaji wa tbc1 ninataka nishe na wewe kitu kimoja muhimu sana We, weze kuelewa hii sekta ya ukandarasi na sekta ya uhandisi katika katika sekta ya ukandarasi kuna watu watatu ambao wanafanya kazi kwa mara moja kwanza kabisa ni mteja ambaye anatoa fedha lakini pili yuko mkandarasi ambaye anafanya hiyo kazi lakini yupo consultant ambaye yeye ndio anasimamia maslahi ya mteja nilibahatika kufanya kazi miaka ya tisini mwishoni na profesa Masuha ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya wahandisi nilijifunza mengi ingawaje mimi sio mwandisi katika mradi wa bilioni 3.5 kwa mfano dola bilioni tatu na hamsini zinakwenda kwa, mkanda, kwa, kwa, kwa mhandisi mshauri ni fedha nyingi sana ndio maana mzalendo namba moja rais John Pombe Magufuli akasema hapana weka teku hizo 10% ya mradi zitakwenda serikalini zitatengeneza barabara ya, ya kwenda Newala zitatengeneza hospitali na kadhalika watanzania tunanenepa watanzania tunafaidi mhandisi Manda nataka sasa tuangalie eneo moja pia ni muhimu sana unapokwenda kwenye engineering consultant consulting engineering si swala tu kama umefanya kazi kwenye sekta ya barabara au ujenzi unaweza kuhamia kuna hitaji mafunzo ya aina fulani lakini vile vile wewe si mbaya kwa uzalendo ambao umeonyesha hapa ukaweleza tu watazamaji umetokea wapi mpako na kabiziwa ili dude maana mimi limentisha limentisha sana bwana manda wewe mpako umekabiziwa hebu waambie vijana wapi moyo kuna vijana wako salamu kuna vijana wako chokokoke wanasomea uhandisi wewe umepita pita wapi mpaka leo wewe ni mratibu wa mradi huu? Nashukuru sana mtangazaji. Uh, niweza kusema hivi. Swala lililopo kwa Watanzania baada ya kupata elimu ya chuo kikuu, vijana wetu wanatakiwa waende kwenye maeneo ya kazi waweze kujifunza kazi. Mimi baada ya kutoka chuo kikuu eh, mwaka 1994, cha kwanza ndiye ajira na shirika la umeme Tanzania Tanesco kama mhandisi na nikafanya kazi katika maeneo mbalimbali. Mbali. Nimefanya kazi kwenye vituo vya umeme vya Songea baada ya Kigoma nimekaa miaka saba, songea miaka minne kwa nimefanya kazi katika maeneo ya kufua umeme. Baada hapo nikaanza kusimamia miradi ya kufunga mitambo ya umeme na vile vile njia za kusafisha umeme. Tulisimamia njia za kusafisha umeme kuweka umeme na mtumbo, wilaya na mtumbo mwaka 11 moja mwaka na kumna tatu. Baada ya vile vile nikasimamia e, mradi ambao ni wa kupeleka umeme katika maeneo mbalimbali ambayo kupata umeme hasa e, kuongeza upatikanaji nikaja kusimamia vile vile kinyerezi namba moja. Kisha, na nikawa cha megawatt ya moja hamsini ya yes, kwa Tanzania. Baada hapo kutokeana kwamba sasa uzo nimeupata nimeshika watatu mbalimbali nimesimamia kwa ufanisi mkubwa sana mradi ambao ni maarufu wa kinyerezi namba mbili ambao ni aina ya kwanza wa mtambo unaitwa mtambo wa combined cycle kwamba unatumia gas kuzalisha umeme au unatumia mvuke huo mradi ulikuwa kwanza kwa Afrika Mashariki lakini wa kwanza kwa Tanzania tukausimamia kwa ufanisi mradi wa megawatt 240 tukaufanikisha vizuri sana lakini tunafanya kazi na wataalamu nimefanya na wa Japan nimefanya na wajerumani lakini wajerumani lazima wanisikilize mimi kama eh, employer au mwajiri sema nini kwa sababu kama huna wataalamu wa kile unachokifanya atakanganya mshauri atakupa ambacho sio sahihi lakini kama una uwezo na unajua unachokifanya utafanikisha sasa hapa kwenye mradi huu mkubwa sana wa megawatt 2115 mradi wa umeme wa maji kuja huku sio kwa bahati mbaya ni kutokana na rekodi za nyuma ndio maana wahandisi wetu wataalamu wetu wajifunze kutokana na miradi mbalimbali kuanzia kwenye mdogo wakati mpaka mkubwa zaidi na sisi hapa wahandisi ambao tunawajengea uwezo ili siku kumaliza kwa sababu tutastaafu lakini tumeacha nini nyuma lazima tuache wahandisi mahali vile vile watasimama kwa ajili ya nchi kuhakikisha kwamba hawawezi kufundishwa kazi zozote zile za kihandisi na kuhakikisha kwamba walikabidhiwa wanakifanikisha kwa hiyo niweza kusema hivi watanzania watuamini kama serikali yetu ilivyotuamini tusimamie mradi huu 
tutahakisha kwamba mradi uko kwenye mikono salama utala tosha kuhakisha kwamba huu mradi tatizo lolote na tunahakikisha Tanzania watapata umeme wa hakika na wa bei kwa sababu nzima umeme inafuni umeme wa maji kwa hiyo umeme huu Tanzania jicho letu liko hapa na tuombe Mungu atuwezeshe tuwe na afya njema ili kulifikisha hili e, ambalo tumelianza salama lakini vile vile wa Tanzania kila mmoja kwa dini yake aendelee kutuombea na omombea rais wetu na watendaji wake wakuu ili busara zao zituongoze na sisi watendaji tuweze kutenda kadiri ya maelekezo yao kuhakisha kwamba wa Tanzania tunawapatia mradi ambao ni mzuri wa umeme na umeme wa uhakika sio kwa Tanzania tu kwa viwanda vyetu ili tuinue tu uh, uchumi wetu tupeleke Tanzania kwenye uchumi wa viwanda na uchumi wa kati lakini zaidi sana wa Tanzania baada ya kupata umeme huu na sisi tuuze isiyo tunanunua sisi umeme mara Zambia mara Kenya mara Uganda sisi tuuze umeme kwenye mipaka yetu hili ndio kubwa ambalo tunasimamia wewe ni jembe umeiva na kwa maana hiyo wewe ni mzalendo muhimu sana kwa taifa hili ndio maana umekabidhiwa kuratibu mradi huu kipindi cha Tanzania mpya kinakupa namba ya uzalendo namba mbili unapolala unapoamka jua wewe ni mzalendo wa taifa hili na hii hapo tuna tunaipokea hiyo namba yako mtazamaji nampa hapa le, mhandisi Manda mzalendo namba mbili wakati mimi ni mzalendo namba milioni 46666999 kwa sababu mbele yangu wapo wazalendo muhimu mimi ni kuwainua mimi ni kuwapaisha mimi ni kuwaleta kwako nataka tuangalie eneo moja mwanzo ni mradi huu ulikuwa uende kugarimu takribani bilioni 5.5 dola lakini hapa wakati na, na tu, 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 tuko ofisini tunaongea ukasema mradi huu mpaka sasa hivi zinazo zi, pesa za kwenye mkataba ni dola bilioni mbili nukta tisa ambayo ni sawa sawa na fedha za Tanzania sita tano hamsina tano bilioni laki tisa themana tatu na shilingi mia tano na senti shilini nini kilichoshusha kutoka dola bilioni mia tatu na hamsini yani tofauti ya dola mia nne na hamsini nzima mpaka dola mia mbili tisini wakati zamani mzee kana ungeshanunua hapo ungepiga tu kaandika hapa mambo yakaenda nini kilichotokea waambie wa Tanzania nashukuru sana mtangazaji niweza kusema kwamba ukiwa huna ufahamu na unachokifanya unaweza kadanganywa kwa namna yoyote ile wa Tanzania wa sasa hivi ni wa Tanzania ambao kwa namna moja au nyingine wanajua wanachokifanya ndio maana tulipoanza mchakato wa manunuzi tulipoanza mchakato wa manunuzi ulianza tathmini kuhakikisha kwamba tunapata kitu kinaitwa value for money kwamba thamani ilingane na kazi inayofanyika kwa hiyo mchakato huu ambao tulikuwa nao e, toka e, maana tenda mradi huu ilifunguliwa februari 2018 lakini mchakato mzuri ilikuwa mimi kuhakikisha tuletea ongeza gharama kwenye mradi huu kwa hiyo tulitimu mahiri ya tathmini jadiliano na hii iliongozwa na wazalendo ambao walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kupata yale ambayo tunatakiwa kuyapata ndio maana tumeshusha kutoka hizo bilioni hamsini kuja kwenye bilioni mbili nukta tisa dola za Marekani ambazo ni sawa na bilioni sita bilioni hamsina nane milioni tisa na senti ishirini na nane kwa hiyo hiyo ndio gharama ya mradi. Kwa hiyo uone ni jinsi gani ukiwa na ufahamu wa unachofanya na unachotaka kujifanya utaweza kusimama kwenye ile unalosimamia. Kama hujui dola bilioni kwa sababu kuongea. Ukiwa na kwimu sahihi utaongea vizuri. Ya kumekuwa na makelele mhandisi Manda. Kumekuwa na kelele kuna mtu mmoja anaitwa Sijui ni kizito yule yuko kwenye mtandao sijui ni nani yule anasema kigogwe na wengine wengi tu wengine wana siasa ambao wana wana mambo lakini kuna wakati wanajitoa ufahamu wanasema kwamba mradi huu unadaiwa na mradi huu umesimama na serikali ya si John Pombe Magufuli mzalendo nambari moja ambaye sisi tunajivunia umeshindwa kulipa hapa unawaambia nini wa Tanzania au tutalemke kule chini tukaone magari yanavyofanya kazi masaa 24 waambie wa Tanzania mradi unaendelea Asante, asante mtangazaji. Niseme hivi 
mradi mkubwa kama huu hautakosa wapinzani hautakosa watu ambao wanania mbaya sisi ambao tunania jema na nchi hii ndio maana hatutashawishika na wala hatutaangalia nyuma kuyasikiliza maneno ya hawa tunaongelea kuna kigogo siju kuna nani tunachosema ni hivi mradi huu toka tumeuanza tarehe 15 Disemba 2018 haujasimama hata kwa dakika moja na niweze kukuambia mkandarasi amelipwa malipo yake yote kwa wakati na juzi tumemlipa siku ya Jumatatu amelipwa hati yake ya namba sita ambayo ameleta kulingana na kazi aliyofanya na mpaka sasa hivi mkandarasi huyu tumemlipa kiasi cha trilioni moja nukta mbili moja tisa hela za Tanzania kati ya trilioni sita nukta tano tano nane ambayo ni asilimia kumna nane nane kwa hiyo swa lazima la kusema kwamba kwa, kwamba mkandarasi anadai au serikali inadaiwa huo ni uzushi ambao kwetu sisi unatipa nguvu kwa sababu kuna watu ambao tumeshawajua kwamba wao ni wakwamishaji na ha, katu hatutakwama sisi tumeamua kusonga mbele hakuna kurudi nyuma na serikali lazima tuishukuru sana na tumpongeze sana rais wetu dr John Pombe Joseph Magufuli kwa maamuzi ya busara na hekima kuhakikisha kwamba Tanzania hii lazima ili mpatikane ni wachache wenye kuamua kwamba lazima wasonge mbele mara nyingi maendeleo hayaletwi na watu wengi yanaletwa na wachache ambao wameamua kudhamiria kwa ajili ya wengi na serikali yetu inayoongozwa na dr Magufuli imeamua na sisi wapambanaji ambao tuko hapa tumeamua kwa hayo maneno ambayo yanasikika huyo huko hayo ni maneno lakini ukija hapa eneo la kazi utajionea mwenyewe na basi ebu wa Tanzania wengine tunawakaribisha kama ni vyuo ili gwa la corona likiisha tunawakaribisha wana vyuo waje ili tuwe na mabalozi wengi wa kusema lakini vile vile hawa ambao macho yao wameweka wa, wa, wa e, miwani ambayo haioni na masikio wameweka pamba ebu watoe pamba masikioni macho hayo miwani nzito ambayo wameweka watoe waone yanayofanyika hapa kwa sababu hapa tunaongea tu online kwa hiyo waone haya yanayotendeka kwa macho yao na wasikie kwa masikio yao <laughs> Mtazamaji unaweza kuona jembe hilo la Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli mhandisi Joseph Mand anakuambia hivi hapa tuko mbashara hiyo ni katika TBC 1 peke yake uweze kuipata siku nyingine haturekodi kwa nini tunarekodi wakati tuna jembe letu Dr. Ayubu Ryoba mkurugenzi mkuu ambaye sasa hivi pale TBC ma studio ya ajabu ajabu kama ya Aljazeera studio ambayo kikamle ndani unaweza kumaliza kipindi ukasema mimi nabakia hapa hapa labda kesho ndio tatoka mtazamaji wa TBC hayo yanapatikana TBC peke yake na hapa ndugu yangu mzalendo namba mbili anasema kabisa kwamba kwa hakika tunaweza kujivunia sasa ya ni Stephen Stephen Manda nimerikosea jina hilo mtazamaji sasa ni nafasi yako kupiga simu ni nafasi yako kupiga simu tukusikie wewe unataka kuchangia nini kwa sababu TBC1 imekuja hapa kama jicho lako imefika hapa kama jicho lako tukuonyeshe nini ambacho kinaendelea tunakula vumbi kwa niaba yako tunachafuka nguo kwa niaba yako ili uweze kuona yani hapa sio luxury hapa ni kazi tu vumbi kwenda mbele matrack ya tani kumi yanabeba mawe ya ajabu kabisa yote hayo yanatolewa hapa ili kuweza kupata water intake ambayo itaweza sasa kuzalisha umeme kwenye turbines Namba ni 0784462014. Kuna changamoto ya mtandao. Kuna changamoto ya mtandao inawezekana unapiga hunipati lakini usichoke kwa sababu wa Tanzania wanataka kusikie. Unamtia moyo kiasi gani Mheshimiwa Rais Johnny Pombe Magufuli kwa hakika jembe Ulaya ambalo limetufikisha hapa na linatupeleka mbali sana. Wa, yuko mtazamaji hapa amekwisha itikia wito. Halo uh, Halo Halo? Eh hey, habari yako? Nzuri sana, tuambie jina lako unapiga simu kutoka wapi? Aha, sasa hebu tuambie, nini maoni yako kwa haya maajabu ambayo umeweza kuyaona?
Asante sana, asante, asante sana. Ngoja tumpe nafasi mwingine tena hapa kwa sababu watu wanapiga simu kama vile wanalipwa. Ngoja tuwasikie hapa wanasema nini? Halo Halo Jina nani unapiga simu kutoka wapi? Safi, unapiga simu kutoka wapi jina lako nani? Haya tuambie maneno mradi huu naona bonge la mradi hapa zimeingia dola bilioni mbili nukta tisa Nini maneno yako ya kuzalendo? Safi sana. Tuwapi wa Tanzania na fasi mambo makubwa ya mwishmiwa raisi Johnny Pombe Magufuli ya nakutia moyo. Do, alo? Alo? E, ya bari gani ndugu yangu? Safi. Ndiyo, jina nani unapiga simu kutoka api? Kutoka Julia Sumbeso kutoka Kiteto Manyara. Ki, kutoka Manyara? Ndiyo. Aya, yuko ndugu yako hapa muhandisi Manda. Ebu tuambie, umemonaje kwanza? Aha, kwa kweli yuko vizuri na kazi hapa tunawana mbashara kapisa. Unamambia nini mzalendo nambari moja? Namuambia heko kwake, heko kwake <laughs> Asade sana tumpe na fasi mwingine Aya, ndugu yangu, we unaitua nani? Halo? Unaitua nani? Mtazamaji wa TBC wa Nibatimbaya hapa kwa kika mtandao si mzuri sana Tunapokea maoni ya watu wengi na kwa kika tuweza tukawa hatu watendei haki wa tazamaji wengine kwa sabu hata sauti hawasiki Lakini siku nyingine tukuja na mtambo babu kubwa hapa wa simu ya upepo Ambapo kiongea hapa utazaniwa na ongea na microphone Mwana manda, hebu tuendelea tunapo fiki kingoni mwa kipindi chetu Umetamka kwa mba licha ya mradi huu Kuna mto ruhuji amba huko njombe, kuna kimakali, makete lakini pia ruhuhu pamoja na ruhuhu loa na ruhuhu kikonge Nini potensho ya hii mito? Asante sana mtangazaji e, Kwa ujumla, kama nivyo sema Mitambo ambao ni wa mega watarbini miyamoja kuminatano Lakini tuna mitambo mingine ya maji ambayo ina uwezo mkubwa Kama nivyo sema ruhuji Ruhuji una uwezo wa mega watu miyatatu hamsini na nane Rumakali ina mega watu miyambili ishina mbili Kikonge ina mega watu uh, miyatatu kwa hiyo ni kwa uchache tu lakini bado tuna mito mingine ambayo pia inaweza katuzalisha umeme mfano kwa wananchi wa mkoa kigoma kuna, kuna mega watu albena tano vale maragarasi lakini ukienda kule kagera kuna kakono ina mega watu themanini na saba kwa hiyo kwa ujumla tuna maeneo mengi sana ambayo tukiwekeza hatuna haja ya kuwa na shida umeme katika nchi ya Tanzania. Hebu tupokee tuone kama sauti imekaa vizuri hapa. Alo? Habari salama mzima? Ni mzima kabisa. Naongea na nani unapiga simu kutoka wapi? Unaongea kutoka wapi? Maneno yako mawili kwa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na msaidizi wake makamu wa Rais na mzalendo nambari tatu Mheshimiwa Kasim Majaliwa. Unawaambia nini ukijua haya ndio majembe ya taifa hili? <laughs> kwa sana sio na kushukuru sana inatosha sana wapigaji ni wengi umebatika kuongea hapo basi ngoja tupokee tena nyingine ngoja tupokee tena nyingine hapa ahe alo habari habari salama jina nani unapiga simu kutoka wapi Ehe, unamambia nini mwishmiwa raisi Johnny Pome Magufuli na viongozi wa serikali ambao na kutumikia masai shina nene? Aya, naona speaker sio nzuri sana. Ngoja nisome sasa, kuna ujumbe mwingi tu hapa nisome eh, watu ambao metuma. Kwanza huyu anaitua Mimi Jina ni Hasani, ni Huse ni Hasani, ni Puarusha. Tuna mpongeza jembeletu, hakuna kugeuka nyuma, ukigeuka nyuma, unakuwa jiwe. Hapa anasema, mimi naitua Mohamed Musa, mpinga, kutoka lindi na chingwea, mpetano, mzalendo nambari moja na mpongeza sana. Mwishmiwa Raisi Joni Pemba Gufuli, na kupatano hapo, ni magizo, ni fanya yukazi hapo. Lakini vile vile hapa na mpata, mwingine anasema kwamba, asie mpenda magufuli, ajinyonge. Kutaka tapu taja jinalaka kwa sana yekana asila sana ujamaa. Lakini vile vile, huu hapa na mpata mwingine asema, Tanzania, oye, oh 
kweli Jemedari Magufuli anapiga kazi kweli hapa kazi yani anasema nampongeza sana Magufuli kwa kuamini sisi tunasema tunaweza kazi katuokoa pesa za umma nyingi zikuwa zinapigwa <laughs> message ni ndefu sana haya ngoja nisome haraka haraka hapa huyu anasema sina salio lakini hata hivyo ndugu yangu ninasema hivi nampenda napenda kumtia moyo mwandishi <laughs> wetu hapo bwana Manda anafanya kazi kubwa sana mtazamaji wa TBC1 tunakwenda ukingoni sasa Hebu tuongee mawili matatu hapa na mhandisi Manda. Message ni nyingi sana, simu ni nyingi sana. Bado tupo katika ki, katika mradi wa kufua umeme wa Julia Sinyerere Julia Sinyerere Hydro Power Project kwa udhamini wa shirika la kufua umeme Tanzania Tanesco. Kazi yetu ni kuona kwamba unapata habari za mradi sahihi kutoka kwenye sauti ya taifa hili TBC1. Mzalendo Manda, tunakwenda ukingoni hapa. Hebu kuambia wa Tanzania Mradi huu aliozisha baba taifa miaka ya sabini. Wewe yawezekana ulikuwa jazaliwa na kama ulizaliwa ulikuwa uko primary school. Leo hii unatimiza ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa marekezo ya mzalendo nambari moja. Hebu wambie wa Tanzania fahari yako ikoje ukiwa ni mzalendo namba mbili wa taifa hili. Asante mtangazaji. Niweza kusema kwamba kwanza ni fahari kwa Watanzania ambao tunatekeleza mradi huu katika kipindi hiki. E, kwa ujumla mradi huu ni wazo ni wazo ambalo limeanza mwaka 1961 na katika muda huo watanzania walikuwa wamesomea taaluma mbalimbali walikuwa ni wachache lakini niweze kuipongeza serikali hii ambayo iko madarakani chini ya dr Magufuli kwamba waliamua kwamba huu mradi tutekeleze ndio sisi ambao wakati huo labda hatu, wengine hatukuzaliwa Wengine wamekuja kuzaliwa miaka 80 ambao wako hapa kwenye mradi tunafanya nao kazi. Ni fahari kubwa sana na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kwa uongozi tulio nao na sisi wenyewe ambao watanzania wako wangapi ambao wangepaswa kuwepo hapa kusimamia mradi kama huu? Kwa nini sisi? Kwa lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini katika hilo tunajitoa nguvu zetu zote kwa moyo wetu wote kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tuhakikisha kutekeleza mradi huu unafanikiwa. Na Watanzania wanapata umeo hasa ambao na utarajia kwa ajili ya nchi yetu kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Hilo linawezekana tu tutakapokuwa na umeme wa uhakika na wa kutosha ambao haukatiki katiki. Kwa hiyo sisi kama shirika la umeme Tanzania tumedhamiria kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa sababu kwenye mradi mkubwa kama huu huwezi kuutekeleza mwenyewe. Kuna wadau mbalimbali ambao tunashirikiana tunafanya kazi nao vizuri sana na tunaomba ushirikano huu uendelee ili taifa letu kwa umoja wetu tuwapate Tanzania umeme wa kutosha na vile vile kama ulivyosema kwetu sisi ni historia kutekeleza na hii historia lazima itekelezwe kwa umakini na kwa mahiri wa hali ya juu bwana manda kwa hakika unanipitia shime na mimi ya kuongeza kiwango cha uzalendo wangu mtazamaji wa TBC1 hususan kipindi cha Tanzania mpya nataka nishuhudie Jambo moja maalum kabisa krediti ya mzalendo nambari moja rais John Pombe Magufuli alipoingia madarakani 2015 akihangaika kuona nchi hii inaweza kupata umeme wa uhakika aliweza kupata taarifa kwamba baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akitaka kutekeleza mradi wa kufua umeme katika eneo la Stiglas Goji hapa mahali ambapo tupo na kwa kuwa hakuwepo na kwa kuwa hakujua nani ambaye ana taarifa hizo kwa hiyo alianza kuhangaika huku na huku na kule makaratasi yale yameshaliwa na panya makaratasi yale michoro yameshaliwa na panya lakini kuona kwamba mzalendo hachoki aliweza kuwakusanya wazalendo sita mahiri na hapa leo wachache wao mtawatangaza hapa na kiongozi wao mtampa namba ya uzalendo pamoja na kwamba hakuwepo hapa mwenyekiti wao alikuwa ni mhandisi Leonard Masanja ambaye yeye ni naibu katibu mkuu katika Wizara ya Nishati lakini chini yake alikuwepo mhandisi Justice Mtolela ambaye katika mradi huu yeye ndio mkurugenzi wa kurugenzi ya, ya uhandisi wa umeme pamoja na mitambo lakini pia amekuwepo mhandisi Luchagula lakini pia amekuwepo mhandisi Mwandambo list ni kubwa yupo mhandisi Mageni wote hawa mheshimiwa rais John Pombe Magufuli aliwatafuta akawakalisha usiku na mchana anashurika nao anapiga simu wakati wote mpaka mchoro ambao leo na jengo nasimamiwa na Manda ni kazi ya mzalendo kiongozi wa timu ile ya wataalamu 
mzalendo mhandisi Leonard Masanja hayuko hapa lakini nampa namba uzalendo namba hamsini kwa sababu haya ambayo manda leo anasimamia kwa hakika ni matunda yake lakini si matunda yake ni matunda ya mzalendo namba moja rais John Pome Magufuli kuna kitu cha kujifunza hapa unapopewa nafasi simama katika nafasi yako uweze kuhesabiwa mheshimiwa rais John Pome Magufuli makamu wa rais mama yetu Samia Suluh Hassan pamoja na mzalendo namba tatu Waziri mkuu kasi majaliwa wamesimama na kuhesabiwa. We nataka nikuulize, umesimama na kuhesabiwa? Mimi nimesimama na kuhesabiwa kwa sababu nimetoka Dar es mpaka hapa kwa ajili ya kuja kukuonyesha nini ambacho kinaendelea. Nimetimiza wajibu wangu na nitaendelea kukuletea hapa mpaka dakika ya mwisho. Kesho ndani ya wiki tutakwenda katika eneo ambapo najengwa power house. Yaani sema ambapo mtambo kuzalisha umeme utakuepo. Lakini baadaye tuenda katika switch yard. Maeneo mengi si tunakwenda hatua moja baada ya nyingine kwa sababu hili ni dude kubwa. Hauwezi tukapewa mara moja kaambia bwana leo tunaongelea mradi. Ah, tunakwenda kipengele kwa kipengele. Manda upo hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wazalendo wa Tanzania juu ya mradi huu. Hebu ambie mpaka sasa hivi. Maana tuliambiwa pia kwamba oh serikali inadaiwa Oh si serikali imeshindwa kulipa maswali mawili kwa wakati mmoja. Hebu niambie mpaka sasa hivi amelipwa shingapi net katika trilioni sita. Lakini jambo la pili, hebu waambie wa Tanzania hapa kazi, hapa ni katika intake ya maji, si ndio? Lakini kuna eneo gani jingine? Powerhouse. Powerhouse. Eneo gani jingine? Sehemu nyingine bwawa lenyewe. Bwawa lenyewe main dam. Yes, main Na sehemu nyingine switch yard. Yote kazi hizo zinafanyika. zinafanyika waambie tutawaonyesha hatua moja baada nyingine waweze kujua Angazaji, hapa tumeongelea eneo moja tu hili la kuingiza maji kwenye mitambo lakini kama nilivyosema eneo hili la mradi litakuwa na maeneo makuu manne kama nilivyotaja eneo la bwawa eneo la kuingiza maji kwenye mitambo eneo la mitambo na eneo la kupokea umeme kwa ujumla mkandarasi mpaka leo amelipwa trilioni moja, bilioni 219 kati ya trilioni sita, bilioni 658 ambaye ni asilimia nane, nukta tano, nane. Kwa hiyo mkandarasi analipwa kwa wakati kwa sababu sisi hatuwezi kulipa kama mkandarasi hajafanya kazi yake. Malipo yanaendana na kazi aliyofanya. Kwa hiyo kazi aliyofanya ni hiyo asilimia nane, nukta tano, nane. Kwa hiyo Watanzania tuwaambia kwamba serikali yetu iko mahiri na imedhamiria na malipo mkandarasi analipwa kwa wakati. Na lengo la kumlipa kwa wakati ni kwamba katika mradi huu kama mkandarasi tukimlipa kwa muda unaotakiwa ataongeza asilimia moja kwa ajili ya shughuli za kijamii ambayo asilimia moja hiyo ni zaidi ya milioni 65.5 na sisi ambao tunatekeleza na serikali yetu imedhamiria hatupotezi hizo pesa kwa sababu serikali yetu inahitaji ya kujenga miundo minu kwa ajili ya jamii na watanzania na kushukuru sana kabla hatujamaliza matangazo haya nataka nisome haraka haraka hapa 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 ni ujumbe takribani miambili, miatatu hapa wametuma hapa wa Tanzania ambao kwa hakika wanataka wajue kwamba serikali yao wanaiunga mkono hapa yuko ndugu yangu ambaye anasema kwamba hajataja jina kasema tu mtangazaji na mwandishi manda na watakia maisha marefu na kazi njema amina tubarikiwe sote lakini yuko hapa mtazamaji mwingine wa TBC yeye kasema jembe jembe TBC mnatisha hizi ni sifa za dr Ayubu Rioba. Mimi namtumikia Dr. Ayubu Rioba ndiye aliyenituma kazi kufika hapa. Kwa hiyo bana tafadhali sana usinigombanishe na bosi wangu. Mwambie mtaje kabisa hapa Dr. Ayubu Rioba ndoka nituma hapa. Alafu hapa anakuja mwingine anasema hakika nimefurahi sana kwa midadi na tambo zote kufua umeme. Pia namkombe nampongeza sana John P Magufuli. Utamalizia mwenyewe pia nasimama kwa niaba gani hapo. Lakini pia yuko mtanzania mwingine hapa anasema mzalendo namba mbili anakutaja. Mzalendo namba mbili unastahili pongezi sana. Yaani wewe Mungu akuongeze maisha marefu mpaka huo mradi ukamilike na ruhuhu uende ukatengeneze. <laughs> kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani ambavyo kwa hakika wa Tanzania wa, wa Tanzania kwa hakika wameweza kuhamasika kabisa. Mwingine anaitwa hapa Samuel Ginono Mosama Kibondo ambaye yuko Kigoma yeye nampongeza sana sana mzalendo namba liwani kwa kazi nzuri sana mtazamaji wa TBC1 yani hapa naomba tu uko studio naongezee muda mpaka saa 3 niendelee kusoma hizi message hapa hapa namuona mimi naitwa Salehe Mwakilito eh, huyu a, anasema nampa tano rais John Pombe Magufuli mwingine hapa eh, huyu anaitwa anasema mimi naitwa bana naitwa Joyce Mwamba nasema Mungu amweke rais 
John Pombe Magufuli. Unaweza kaona ni baraka juu ya baraka na uwezo kupata baraka kama wafanyie watu mema. Mtazamaji wa TBC1, ninaambiwa hapa na watu wa studio si kwamba wana roho mbaya, wanategeza majukumu yao na mimi nakubaliana nao kwa sababu kama tunakwenda vurugu mechi hapa hatutaelewana. Najua nakubali kabisa bwana Ucheng huko studio na kukubalia hizo dakika zo baki sawa lakini napomaliza hapa kabla mzalendo namba 200 hapa ambaye najifu na hebu 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 sema bwana mimi mzalendo namba 46 milioni 999666 wewe 200 unanionaje eh, na kuona hiyo namba hupasi kwa katika namba hiyo natakia usogee lakini kubwa sana kwa sababu mnaonyesha uzalendo hali ya juu sana TBC chini ya uongozi wa Dr. Ayub Lioba mnafanya kazi kubwa sana kwa sababu hata sisi tukifanya kazi nzuri lakini bila TBC na bila watangazaji wa, wa, wa kulisemea hili kazi yetu inakuwa haionekani. Nashukuru sana mhandisi Manda. Mtazamaji tunapomaliza matangazo haya kwanza kabisa nataka nikukumbusha kuhusu corona. Corona ni kweli wala sio maigizo. Kwa hiyo kuwa mwangalifu weka sosho distance mimi naweka social distance hapa na, na mzalendo namba mbili lakini kabla sijaondoka hapa wewe umeweza kuniona kwa sababu yuko jembe hapa kwenye kamera anaitwa Amina Hamisi ni mzalendo hata kuja kupata namba yake lakini pia yuko video editor anayekwenda kwa jina la Ibra Matukuta yeye ndo hizo picha za mradi uko naziona hapo yeye ndo anazikatakata lakini pia yuko meneja majenzi hapa anaitwa mhandisi Saidi ambaye yeye ndio anasimamia kwa sababu chini ya huyu mkuu kuna wa, kuna meneja watatu umeona e kwa hiyo yeye wanafanya lakini hapo pia siwezi kumsahau mtu wa IT ambaye ndio ananipaisha mpaka mnapata matangazo Dar es Salaam huyo ni JJ ambaye yuko BH saluti kwako JJ e kuna siku tutapata namba uzalendo piga kazi mtazamaji wa TBC1 Lugenzi Kabale mzalendo namba 46 mia 96 666 tunaanza kuondoka eneo hili na mzalendo wa mbili twende sasa katika kambi ambako tumefikia katika eneo hili ukija hapo bana ni kama vile Ulaya hebu e, hebu ambie pakoja hapa ni kama Ulaya, ni kama ulaya. Uki, ukifika hapa hey. kazi na kukaa asante sasa twende kwenye gari letu hapo ambao tumepewa kwa ajili ya kazi mtazamaji wa TBC1 tunafika mwisho wa kipindi hiki ninasema asante sana kwa kufuatia kipindi hiki lakini vingine vinakuja mbashara kutoka hapa katika mradi wa Mali Julius Kambarage Tanzania kijani Dodoma Hii ndio ile kundi la pili ambalo kwambia kwamba kwa ajili ya kutengeneza kukausha kwa ajili ya kutengeneza viungo Mchuzi wa zabibu na matumizi yake Basi mimi nauza kigasi shilingi 1000 kwenye lita nauza shilingi 4000 kwa watu rejareja kwa sababu zabibu ya masika mafanikio ya uhifadhi Kama hui ya tano shughuli za uhifadhi na kiwango cha sana na hili ni eneo ambalo lilianza kuhifadhiwa kwa muda mrefu sana na TFS kwa wakati mwingine